，盘点冠军竹篮所有的宝可梦。自从去年珍珠钻石复刻发售后，就没少受到玩家的吐槽和批评。无论是满天飞 bug， 还是丑到辣眼的二头身，都让人非常劝退。不得不说，这外包质量真的堪忧。而最离谱的是，销量居然还超过了良心复刻 o r a s 或许这就是世界第一 IP 的牌面吧。吐槽归吐槽，可毕竟真钻有着良好的底子，再加上人气冠军竹篮，只要忍得住二头身，那也勉强能玩。而竹篮在这作的强悍，想必挑战的玩家也早已领教到了。所以今天我们就来回顾一下竹篮全部的宝可梦，看看哪只让你印象最深刻。一猎雅露莎。利奥露莎是竹篮最强宝可梦，也是给人印象最深的冠军宝可梦。动画里竹篮的利奥露莎战无不胜，先是打败大雁，然后又放水打平闺蜜加德利亚，对付真嗣更是强势碾压。而利奥露莎唯一一次吃瘪，还是在旅途篇面对异世界火箭队。当时利奥露莎和喵喵不相上下，两人时间突然倒流，让他忘记了招式。最后还差点被异世界火箭队抓住，而就在大家猜测八大师身份时，几乎所有人都肯定竹篮绝对是八大师靠前的冠军。结果也的确如预想的那样，是仅次于丹地的世界第二。二海兔兽。玩过宝可梦游戏的，想必一定对海兔兽是印象极深了。毕竟它可是被称作是盖欧卡亲爹。每当场上有盖欧卡的时候，最后就总会上演海兔兽大战盖欧卡的剧情，出场率真的非常高。而海兔兽也是竹篮比较喜欢的宝可梦，虽然不是王牌，但竹篮也还是用它赢下了阿柳的狩猎凤蝶。轻轻反派那些虾兵蟹将还是没问题的。三编一步。竹篮作为宝可梦首个女冠军，自然享受着女主级的待遇，也就是拥有一只伊布。还是在河中地区的时候，竹篮就用一只冰伊布帮助美洛耶塔冰敷。但除了这次外，冰伊布就再也没有出现在荧幕上了。四张伟林甲龙。张伟林甲龙同样是在对抗异世界火箭队时候登场的。当时利奥露莎忘记招式，差点被活捉。但关键时候，竹篮派出了他将利奥露莎救下。不得不说，竹篮姐大部分宝可梦真的都非常的强。五罗斯雷朵，罗斯雷朵虽然在动画里没有出现，但在游戏里她也是竹篮姐宝可梦之一。当然，罗斯雷朵本身也是一只很好用的宝可梦，所以还是很受玩家青睐的。六美纳斯。虽然说第八世代好胜美纳斯才是美纳斯配置里的主流，但回到珍珠钻石复刻，竹篮的美纳斯又重新玩起了神奇鳞片加火焰宝珠的套路。而这种配置的美纳斯，双防高的吓人，再加上自我再生和那烧伤几率挺高的热水，以及反弹特工的镜面反射，真的非常难缠。七路卡利欧。洛卡利欧也是竹篮的宝可梦，但比起其他来说，这其实还算好的了。要知道，在宝可梦日月里，竹篮的洛卡利欧可是能超进化的，而超进化的特性适应力有多强，大家应该都心知肚明。正因为洛卡利欧足够脆皮，所以竹篮洛卡利欧的最终配置则是气势披带，力度还是不错的。八波克基斯。波克基斯寻觅小飞机，进可击中要害输出，退可哈欠掩护辅助。曾经在剑盾普双中霸榜第一的宝座，当然到了后来火力越来越高，波斯基克出场率也是直线下滑。但是在真钻复刻就不用考虑到这点了。不过言归正传，波斯基克是竹篮最后两场对战才会带上的宝可梦，用来替代海兔兽，而且配置还是非常素质的天恩加空气斩加电磁波，这种封锁致死的打法。尤其是配上剩饭的恢复，想必挑战过的多少得有一些心理阴影吧。九多边兽 Z， 不了解多边兽 Z 的还以为它会和多边兽二一样是个辅助，但实际上多边兽却是个特工炮台，因为它的特性是适应力。好在多边兽 Z 是单属性，所以它在珍珠钻石复刻也没有想象中的那么离谱。不过竹篮用达人来配合其他招式输出同样不敌，不过比起竹篮的地龙来说还是差了不少。十花言怪。说起竹篮队伍里最大的短板，那应该就是必定首发的花言怪了。至于为什么这么说，主要还是花言怪出场的回合能让玩家找准机会强化，最后达到推队的目的。当然，花言怪也不全是白给，毕竟暗影球只要命中要害或者减低特防，那可能就会让玩家瞬间破防。而且如果是利奥露莎首发，估计起到退出的应该也不在少数。只能说花言怪首发是白菜姐最大的仁慈了。